פה אנחנו חושבים שיפן אכן מתקדמת לכיוון יותר ליברלי, אבל שימו לב שהיא לא המערב, היא אף פעם לא תהיה המערב, ויש לה צרכים תרבותיים שונים מאלו של המערב, שאנחנו לא חושבים שמספיק שמו לב אליהם במה מחר. אנחנו עוברות להוכיח לכם בטיולים שלנו, אחד, למה זה חלק בלתי נפרד מהתרבות היפנית, שתיים, למה אנחנו רוצים וצריכים את המוביליות החברתית לנשים האלה שהרבה פעמים מגיעות מהמקורות הכי נמוכים בחברה, ולמה בלי זה ובלי הפיקוח הזה אנחנו הולכים להרע את המצב שלהם בצורה משמעותית, ולכן אנחנו לא רוצים לעשות את זה. הרוב יהיה באינגייג'ות ישיר, ולכן יהיה לי נקודת מבט אל אחד. אז שמענו שזה משריש תפיסות נצלניות נגד נשים. אחד, כמו שהוא כבר בעצמו אמר, יפן מתקדמת במעמד האישה כבר היום, ו- ולכן אנחנו לא חושבים שזה המודל החיקוי היחיד שאנחנו מקבלים או רואים. אנחנו רואים הרבה נשות עסקים, הרבה נשים שמתקדמות במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, ואנחנו לא חושבים שיש פה אך ורק טיפוס, תפיסה נורא אה, אה, חד-מימדית של נשים. שתיים, שימו לב שיש הבדל בין חברה היררכית לבין חברה פטריארכלית, ואנחנו חושבים שעם זה הם לא מתמודדים. אנחנו חושבים שהעובדה שיש היררכיה, כלומר שחברה הזאת מבוססת על כבוד, והיחס של חנפנות וכולי, לא בהכרח אומר חברה נצלנית שמדכאת נשים, ואנחנו כבר, ואנחנו נסביר את זה יותר בטיעון, ושלוש, אנחנו לא חושבים שזה בהכרח נצלנית, ואנחנו גם נוכיח את זה. אמרתי, הכל יהיה מנגישמנט. אז למה אנחנו חושבים שזה חלק בלתי נפרד מהתרבות האלה? שימו לב שאנחנו מדברים על חברה שונה עם קודים תרבותיים שונים. אנחנו חושבים שההיררכיה שם היא מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד חזקה. מה זה אומר? זה אומר שהאנשים מודדים אחד את השני על סמך הכבוד, על סמך מה הם, זה תלוי, יכול להיות שזה על סמך מה הם השיגו בחיים או מה נמך או, או לא, אבל, או על סמך הייחוס המשפחתי שלהם, אבל הם מבוססים על סמך הרעיון הזה של... אנחנו מכבדים אנשים כשאנחנו רואים אותם, מי שמדבר ראשון הוא בדרך כלל הבן אדם עם המעמד הנמוך יותר, מכבדים נורא זקנים או אנשים שהם יותר מבוגרים בגלל שהם הגיעו להרבה דברים אחרים, כלומר הדרך שלהם לאמוד או למדוד את הכבוד מאוד מאוד משמעותי עבורם וזה מתבטא בכל התחומים של החיים שלהם. אפילו ברמה של מי מוזג אחד לשני תה, זה מישהו בדרך כלל במעמד הנמוך יותר. כלומר כל החברה שלהם, כל ההתנהלות היומיומית שלהם, יש לה הרבה ביטויים של הכבוד אחד לשני. עכשיו מה שאנחנו אומרים זה שהמעמד הגבוה מקבל את הדברים האלה, את החיזוקים האלה באופן שוטף, כי הם כבר במעמד מספיק גבוה, יש להם את ה... לא יודעת מה, בבית שלהם, את האישה שלהם שמתחנקת אליהם, יש להם את המזכירות שלהם, כמו שמעתי מימי מחר, אבל יש להם את כל החברה שלהם שכבר נותנת להם את החיזוקים האלה. אנחנו חושבים שדווקא עבור המעמד הבינוני נמוך, אין להם דרך אחרת לחוות את זה, שזה צורך משמעותי וקריטי עבור האנשים האלה בחברה הזאת. שימו לב שבדיוק עבור אותם גברים, כי אנחנו חושבים שעבור גברים שנמדדים על פי זה, אין להם דרכים אחרות לקבל את זה, אנחנו כמעט לא רואים שהם, שיש להם דרך אחרת לקבל את זה, הם תמיד מודדים את עצמם לפי אנשים אחרים בחברה, הם תמיד מרגישים שהם פחות, הם מרגישים שבבית הם לא מספיק מוערכים, הם מרגישים שבעבודה הם לא מס... הבוס שלהם תמיד מסתכל עליהם מלמעלה, והם מרגישים שהמדינה שלהם לא מספקת להם מספיק דרכים לצאת מהמצב הזה, ולכן אנחנו גם לא חושבים שזה לגיטימי שהיא תמנע לקבל את זה. איך אנחנו רואים שזה דומה לשיטת עומדן האלה שונות ממדינה למדינה? זה דומה בתרבות המערב, אנחנו מודדים אחד לשני, ההצלחה נמדדת על פי כסף. לעומת זאת, בתרבות הזאת, ההצלחה, או איך שאתה רואה את עצמך, או איך שאתה מאושר, זה כשאתה מקבל יותר כבוד מהסביבה שלך, ולכן אנחנו חושבים שזה הפתרון המשמעותי והעיקרי ביותר שיש לאנשים האלה להתפרק, זאת אומרת ללכת לגייש. אנחנו חושבים שכבר שמענו אגב מידע שסוג של הסכים, הוא אמר, הם הולכים לשם כי זה מספק צרכים פסיכולוגיים, ואמר את זה בזלזול. אבל זה, זה בדיוק הקטע, זה לא בזלזול. זה בדיוק הנושא הזה של אני צריך להתפרק, אני צריך לקבל את הדבר הזה, הכל כך משמעותי הזה, את הבוס שלי לביטחון הזה, להרגיש שאין לי מקום אחר שנותן לי את זה, ואני הולכת למקום הזה בשביל לקבל את זה. שימו לב שאם הם היו רוצים זונות, הם היו הולכים לזונות. יש פה איזשהו צורך שאי אפשר לענות עליו בשום דרך אחרת, של אני צריך את הכבוד הזה, אחרת המוסד הזה, שימו לב, לא היה נשמר ולא היה משתמר עם השנים. כלומר, זה הדרך הכמעט בלעדית של האנשים האלה למצוא את האושר הזה, או לקבל איזשהו משהו שהחברה, או החסך הזה לא נותן להם. אנחנו חושבים שאולי נשמע מממשלות ש... אבל את מוכרת להם אשליה וכולי, אבל שימו לב שזה לא שונה משום, מפרסום, זה לא שונה מזה שאנחנו כמדינה באים ואומרים, ניתן לכולם חינוך חינם, וכולכם תצליחו להיות אסטרונאוטים, למרות שבפועל לא כולם מצליחים להיות אסטרונאוטים, ולכן אנחנו חושבים שכמדינה יש לנו אינטרס לאזרחים מאושרים, ולכן אסור לנו למנוע מהם את האושר הזה, במיוחד שאנחנו רואים שזה צורך קריטי, מושרש בתרבות הזאת, ולפני שאני אמשיך לנזקים הקצת יותר פיזיים, חצי שנה. 
קורטזן או הגרסה היפנית של מערת ליווי הייתה גם חלק מהזוגות היפנית ונאסרה, אני לא חושבת שצריך להחזיר את זה גם להיות. אנחנו חושבים שדווקא הקטע, העניין הזה של הגיישות זה דרך לקחת את זה ולמתן את מה שראינו כי גם הצורך, כי שימו לב שהקורטזון, גם ה-high-end prostitute, היא לא הייתה סתם זונה, היא הייתה זונה צמרת שהוכשרה מאוד דומה לגיישה. כלומר שימו לב שכבר לפי הגיון של סלו מקבלת את העובדה שהיינו צריכים את העוד חינוך, את העוד הכשרה הזאת, ושלחנופה יש חלק בלתי נפרד ואינהרנטי, תל אביב, לצורך הזה בכבוד. כלומר, ושימו לב שעדיין, ואנחנו כבר ניגע בזה, כלומר כבר עכשיו יש לנו את הצורך הזה, ומאוד נדבר על המוביליות החברתית, מה יהיה יותר גרוע אחר. אז אחד, אנחנו כבר חושבים שזה לא שונה משום שירות לקוחות, גם צריך להתחנף למכור משהו, יש כאלה שיגידו שהם מוכרים את נשמתם לשטן, וזה כל מיני שנה מחיי. אבל עכשיו אנחנו חושבים שזה אחלה דרך למוביליות חברתית. שימו לב שאנחנו חושבים שרוב הנשים האלה מגיעות ממקום שבו הן השכבות הכי חלשות בחברה, הרבה פעמים הן נחשבים, אין להן אלטרנטיבות אחרות, אנחנו חושבים שדווקא הנשים האלה, זה הדרך שלהן לצאת מהמקום הזה. אנחנו חושבים שלא צריך כישורים סופר מוכשרים או סופר גבוהים בשביל להגיע להיות גיישה, מכשירים אותם, מעבירים אותם איזושהי סדנה ללמוד את השירים האלה וכולי, והן לומדות איך להתחנף לאנשים, והרבה דומה לכל שעברתי בבזק אונליין. אז אנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים את האלטרנטיבות, true story, כשאנחנו חושבים את האלטרנטיבות לאנשים האלה, שזה הרבה פעמים זנות בצורה לא רק מפוקחת, או עבודת כפיים או וואטאבר, ברור שאחד, זו בחירה טובה יותר עבורן, ושתיים, אנחנו חושבים שגם אם אובייקטיבית זה לא טוב, זכותה לתעדף את זה וזכותה לבחור האם הן רוצות לעשות את זה, אנחנו חושבים שממשלות צריכות להתמודד איתן. שלוש, שתיים, שלוש, אנחנו חושבים שבשוק, אם לא נעשה את זה, יהיה לנו את השוק השחור. שימו לב שביסרתם לכם שהצורך הזה לא ייעלם. כלומר, הוא כל כך מושלט, ולכן אנחנו לא חושבים שפשוט ברגע שנעשה את זה, זה ייעלם. מה שסביר שיקרה, זה שזה יהפוך, יהפוך לשוק מחתרתי, קצת כמו זנות, אבל הרבה פחות גרוע. למה? כי אחד, זה כבר נורמה בחברה, ובניגוד לזנות, אנחנו חושבים שהרבה פחות יש אינטרס לשלטונות לפקח על זה, הרבה פחות להיכנס בהם. כי אנחנו טוב, אסרנו את זה קצת כמו שאנחנו אוסרים סרטוני, להוריד סרטונים מהיוטיוב, מה, 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 אבל בתכלס כולם עושים את זה, לא סביר שנפקח על זה בצורה מספיק משמעותית. עכשיו למה זה בהכרח רע יותר? בגלל שאנחנו חושבים שזה אומר תנאים קשים יותר לעובדות שעכשיו לא יכולות להתמקח על התנאים שלהן, כי הן יודעות שזה לא חשוב, אבל שם כי זה מאפשר לנוכחים להטריד אותן ולהקצין את היחס שלהם בצורה משמעותית יותר, בגלל שהם מרגישים שהם יכולים לעשות את זה, כי אין עליהם את הפיקוח הזה ואין רשויות שיכולות לבוא ולעשות אותן. אז אנחנו חושבים שזה צורך אינהרנטי לתרבות יתן, יתן, אנחנו חושבים שאם תעשו את זה, אנחנו מקבלים נזקים הרבה יותר משמעותיים, ומכל הסיבות האלה אנחנו קוראים לכם להתנגד לעצמם.